，应该就是这个方向了，距离目的地大概八百米。好像因为再往前就是车辆限行区，出租车不能开进去。没关系，我来拿行李，你就当是散步。这不是灵堂花吗？嗯，以前有一次在招南出任务时见过。听当地人说，灵堂花非常娇气，对土壤、湿度、温度的要求很高。上个世纪初就很少见到野生植株了，幸好后来被一名植物学家发现，才被世人知道。没想到还有这么长的故事。哦，原来是这样，难怪当时我见到有人在灵堂花下举行婚礼。想想啊，幸运，坚强，勇敢相守。你要是好奇的话，我们今年就去招南旅行吧，正好下周就是灵藤花的花期，就当是去探寻灵藤花花语的奥秘。来得及，我以前有个前辈，退伍之后就在招南开民宿，一直邀请我，邀请我带上女朋友一起去玩。嗯，我们确定关系的那天，杨哥就告诉他们了。啊。你要是觉得不好意思，我们也可以换一家民宿。嗯，那我现在就去准备。就是这一家，我们进去吧。哎呀，夏夜，哎呀，你们可算来了！楚哥，好久不见。是律师小姐。对吧？哎呀，你的存在啊，在我们队里那可是如雷贯耳，而且远在你们交往之前。杨哥不会在知道我的事后，就全告诉你们了吧？啊，对啊，那会儿斯芬克斯接近你的时候，还是我们在群里出谋划策呢。哎，对了，我还记得当时夏燕这小子，哎呀。哎，楚哥，怎么了？我，我口渴了。哎呦，你看，瞧我都忘了，你们是一早从未明市赶过来的。来来来来，快进屋吧。
对啊，哎呀，就因为这个宅啊，我们附近的几个民宿都忙得不可开交了。海报上写着是第十一届，也就是说这个展已经举办了十次。我怎么在网上没有见到相关信息啊？哦，这个展呀、啊，它只是招南当地的一个小花展，来的几乎都是林藤花的花迷，所以很少对外宣传。哎，不过你们凑巧赶上了。不是正好说明你们跟灵通花有缘吗？知道你们要来啊，特意留了两张。我听客人说啊，这是一种守护恋人的花，你们小情侣一定喜欢啊！<笑>哎呀，好了好了，你们一路赶来累坏了吧？房间啊就在上楼右拐第一间。你们先去整理整理，顺便休息一下。等可以吃饭了，我去叫你们啊。嗯，那楚哥你去忙吧。如果有什么要帮忙的，尽管叫我。哎呀，知道了，不会跟你客气的啊。快去陪你女朋友吧。楚哥，你就别取笑我们了。那我们上楼吧。哦，没什么，我们先开始吧。我数一二三，就开始抖被子。一、二、三。哦，你现在套被子好熟练啊。哦，那你还记不记得小时候，你在房间写作业，结果不小心打翻饮料，把床单弄脏的时候？有吗？没，我只是想到你当时气鼓鼓的脸，很可爱。可你现在已经能很熟练的换床单了，就算没有我，一个人也能做好。可我宁愿你娇气一点，这样你就会更依赖我一些了。哦，嗯嗯，没什么。哎，你，你要干嘛？我，夏云，你来帮我一下。我马上就下来。茶南菇，天霞山上应该有很多，我去采吧。当然是你去采了，不然我叫你来掌勺啊！就你那厨艺，能把我这民宿都炸喽！楚哥，你倒是给我留点面子。<笑>好了好了，我不说了。你想不想一起去？呃
。哎呀，这小情侣怎么就那么喜欢粘在一起哦？哎，不过山路难走，你们都给我换了鞋再去啊！没关系，我带了。等我一下。我不知道啊，只是有备无患而已。昭南这个地方群山环绕。没准哪天就会去山上玩。嗯，怎怎么了？原来这就是体贴吗？可我觉得，只是在做我想做的事情而已。好了，你试着走几步看看，舒不舒服？那就好，哎，我们快出发吧，不然楚哥过一会儿就要来催了。哎，小心，你脚下有一根枯树枝。不要去扶树干，上面应该有不少细菌，会弄脏的。没事，看地面的情况，我们应该快到了，只要留心脚下就好。这里的蘑菇种类比我想象的还要丰富，也好。你拿一根树枝，地上有很多蘑菇都在枯叶下面，先用树枝拨开会方便一点。而且有些蘑菇是有毒的。那就好，哎，不过还是不要离开我太远。如果遇到很想采，但不能确定是否有毒的蘑菇，就马上问我。那是当然，我以前可是对蘑菇进行过非常透彻的研究。累了吗？对哦，一不留神就踩了这么多。可能是这里的蘑菇很好辨认吧，不像以前在任务地点遇到的蘑菇，看着无毒，其实吃了会让人产生幻觉。据说其中一种吃了之后，就会见到自己最想见的人。那个时候，因为在执行秘密任务，布里禁止我联系你。我当时很想你。那会儿你应该刚考上大学吧？我还在想你会选择什么专业呢。所以有一瞬间，我曾想过。那个吃了会令人产生幻觉的蘑菇，能不能让我见到你？放心了，我没有吃，我不会因为好奇而去做不安全的尝试
，而且在想念你的那天晚上，你就来到了我的梦里。就是一个我们重逢的梦而已。呃，我看那边树干上有几个蘑菇，你在这等我，我去采。你是不是还在想我做了什么梦啊？我不是不想说，只是觉得没必要说。那天在梦里，我看到有成千上万个跟你相似的人，但我知道只有其中一个是真正的你，而我必须找到你。我一眼就从人群中认出了你，可是，你却不认得我了，还问我是谁？啊知道，做了那个梦的时候，我确实有点难受。但后来一见到你，我所有的疑虑都消失了。这个世界上，只有你，会让我所有的坏心情在一瞬间全部消散。<笑>快到中午了，我们回去吧。周围的雾气好像变重了，不用担心，我们没有进入天霞山深处，应该很快就能出去。别担心，我以前训练的时候专门学过怎么在野外寻路，什么通过青苔石路，利用树冠辨别方向之类的，都是小意思。我肯定能把你带出去。哎，你难道忘了？小时候，我们一起去树林里看萤火虫。结果迷路的那次，结果小树林里根本看不到星星。幸好后来守林员发现，才把我们送回去。也不能说是紧张，因为这一次，我知道我能把你带出去。我不再是那个只能在言语上安慰你的小男孩了，我现在有能力守护你。
，累了吧？我背你。你是趴在山上背人走路不安全吧？没关系的，这里地势已经趋于平缓，你看，是不是能隐约看到山下的房屋了？快点上来吧，我的体力是受过专业训练的，以前还要负重翻山呢，只是背着你已经算很轻了。而且我们绕远路费了不少时间，我背你回去会更快一点。遵命。背你的次数难道还少吗？嗯，那应该是我们去找萤火虫迷路的那次。当时你走累了，我就背着你喽应该就是这里。既然来了，要不要现在偷偷过去走一遍？可这里的指示牌上写的不是禁止进入，而是严禁破坏灵藤花。也就是说，我们只是单纯的欣赏的话，应该没问题。我们来这里的目的，不就是为了解开灵藤花花语的奥秘吗？现在可是一个好机会。你揉紧我的脖子，我们这就出发。那这是不是意味着，这些灵藤花在植物学家离开后，继续努力开出更加绚丽的花？啊，你想到什么了？勇敢相守啊！此是，勇敢相守的含义是指灵藤花感知到植物学家的守护，然后开出最美丽的花来回应对方。是，这种充满浪漫主义的联想，好像童话故事一样。这里的路有些泥泞，你要是下来走，会弄脏你的鞋袜的。还是我背着你比较好。什么措施啊？哎，你别想着暴力跳车啊，我不会让你得逞的。
。好吧，我投降。我会慢慢放你下来。脚没有触到地面之前，千万不可以松开我。我就说我背着你比较好。啊？你是说恋人们一起携手走过灵堂花下，他们的爱情就会受到守护是当时也不知道守林园叔叔会来找我们，所以就想试试看能不能靠我们自己走出去。因为你对我很重要啊。守护你是理所当然的事。如果可以，我希望就这样陪伴你一辈子。嗯，我们一言为定。做的足够好了，因为有你，我才一直走到了今天。其实从我第一次看到林藤花与植物学家的故事时，我就在想，有没有另外一种可能性？也许对植物学家而言，林藤花仅仅是存在，就足够让它沦陷。正如你的存在，就让我的人生充满了意义和奇迹。我只是想起来，以前有一次训练，我迟到了一分钟，被楚哥念叨了半个小时。啊，呃，楚，楚哥，啊，你们怎么还不回来啊？我这电话打了好几个都不通啊。去采个蘑菇而已，磨蹭了快三个小时了。要不是我清楚你的本事。我早就进山去找你们了。哎，你们小情侣爱玩，我可以理解，但也不能忘了时间呀、啊
，你们就不饿吗？都说这谈恋爱的人茶不思饭不想，我还以为是夸张呢。没想到啊，夏燕，你也有今天。哎呀，我以前觉得青梅竹马的感情会比较细水长流，这看你们还挺热烈的呀。楚哥，我们到门口了，马上就进来。嗯，好，那你们快点啊，我还等着你们的蘑菇来做菜呢。<笑>嗯，知道了。嗯、是我。呃，你这是还在睡觉？旅行回来都好几天了，还是很累吗？哎，那你要不要先睡会儿？我等下再打过来。我没有什么特别重要的事，只是之前在招南订的一个快递到了，是我为你准备的一份小礼物，要不要猜猜看是什么东西啊？提示啊，嗯，我想想啊，跟灵藤花有关。我是不是放水放的太明显了？你一下子就猜到了。<笑>没错，就是那天我们去花展上，你看了好久的灵藤花发夹。我怎么知道你喜欢？这不是明摆着吗？因为我对你足够了解，只要你一个眼神，我就知道你对一样东西是喜欢还是讨厌。可惜它是预定款，没有多余的存货。不然到时我就买下来了，所以我只好等花展结束后，特意去找他的设计师定做了一个。没想到完成的比我预料中更快，等你休息好了，我就给你送过去。哎，你怎么这样看着我呀？不会是想要我猜猜，你现在这个眼神是什么意思吧？嗯。你是希望我马上去找你，帮你戴上发夹，对吗？<笑>看来我猜对了，<笑>等我。